good evening everyone on behalf of india foundation for the arts welcome to another project showcase as some of you know india foundation for the arts is an organization that is nationwide independent and supports projects and implements them across the country in arts and culture we've been doing this for the last 26 years and over this time we have made possible over 700 projects the outcomes of them are out there in the field in the form of performances books films exhibitions uh, archival material websites you name it but other than supporting and implementing these projects what we like doing is taking the outcomes of these projects to you to larger audiences before the pandemic before march 2020 we would organize small events with local partners in different parts of the country where we invited you to come and share an evening with us talk to our grantees project coordinators about their work and also share this evening over a cup of tea but obviously from march 2020 that has changed and we have taken this sharing of the incredible work that some of our grantees and project coordinators do online it has also been an attempt for us to make these work available accessible to you in the multiple indian languages that these works actually happen and manifest themselves so while many of these project showcase conversations online have been in english we have also tried to bring in urdu hindi kannada bangla marathi at different points whenever it's been possible for us today's conversation is special for many reasons and one of them is that this conversation is going to happen in bangla but not to worry those of you who do not understand bangla there will be live translations in the chat box in english that you can follow if you are on zoom or you are watching us on facebook live you can also put in your questions comments comments in the chat box and questions in the q and a box and there's somebody on the facebook live stream watching so if there are comments and questions there they're going to feed it in back to us because after the conversation and presentation between our speakers today you are going to have some time to interact with them and they will respond to the questions that you have so with that i will request my colleague john to give you a little overview of uh, where today's project finds itself in the large and very diverse set of grant programs that ifa has and also he will introduce the two speakers to you over to you john thank you arunpri Uh, so as I already mentioned, my name is John Savills, and I look after IFS Arts Practice Program along with my colleague uh, Sumana Chandrasekhar. IFS Arts Practice Program is about implementing uh, projects in which artists uh, expand their present uh, range of practices by pushing the boundaries of form, content, and medium, and by engaging with material space uh, communities in uh, different ways. And but more importantly. it is about foregrounding unheard voices so in this project or case by barun chatobadia and sanjeev ghosh we'll be hearing the stories of women doctors of bengal including traditional medical practitioners uh moreover this project is a rare collaboration between a experimental fiction writer and a contemporary artist in making of artist books in a book box in the form of a book box using uh, conventional print making techniques as a conceptual assemblage of uh, stories uh now we'll move on to introduce uh, barun and sanjeev barun chatobadia is a fiction writer who writes in bangla and his professor who has taught in many colleges his phd thesis was in bangla and it was on rabindranath tagore's uh, religion of man and uh, sanjeev ghosh is a contemporary artist and an associate professor in the department of painting at kala bhavan shantiniketan and he has shown his works in very important exhibitions all over the world including the first uh, edition of kochi musis biennale and document of 14 curated by adam shimshik so now I'll hand over to barun uh, barun please let me know when you want me to share the powerpoint over to you hi everyone ajke amar banglay bolar kotha प्रथम रखा दरकार से इन चैटबक्स एक अनुबाद थे जो क्यों अन्न को भाषा इंग्रेजी हिंदी से प्रश्न करते चान इफ सामान वन टू आस्क मी इन इंग्लिश और हिंदी 
I will answer according. So the my uh, my uh, original and the main presentation will be in Bengali because the project itself uh, is in Bengal. Uh, our project and name is called Hari Lo Shadi Ka Se Pajama Mohima. Pajama means mulo to purush the che pushakti. Ibang Shadi me the pushak. ये लाइन तक के हम ये एकदम उत्तरी शंखे पे एक बार बैठा करो दीते चाहिए इसे तो होते जो कोलकाता है कोनो मेरी डॉक्टर माने प्रथम महिला डॉक्टर बोलते एक तो बितार को चालू है ऐसे जो इसे तो अनंदी बाई जोशी ना कादम्बी निकांगुली ये ये बितार कोटर कोनो अर्थ होने हमार मूल प्रथम को बोलता है शे� लाइसेंस पावा बांगली में ही डॉक्टर ठीक कहता है। किंतु ये ये प्रथम शब्द होता है, ये प्रथम एक जो उपनिवेशिक धारणा, अर्थात् केचे टे प्रथम, ये धारणे नानान प्रथम एक गेरो है, अनेक किचु चापा पड़े जाए। देखित रहो ताई हुए चीज़। ये लाइन टा लेखा किंतु कादम्बी निगांगुली मेडिकल कॉलेजे भोत्तिया रीति मोतो दापोटे चिकित्सा करते हैं। मैंने तादेव ज्योतिष्ट विजिट चिलो, तारा निजेरा जोबीदारी किने चिलन, एवं राजूरमा निजे चिले के पौड़े सर्जन करे चिलन, तीन एफर्सीज़ हुए चिलन, ता एक बार एक शाहिब डॉक्टर एक टा फोड़ा काटते गिए, शेटा के बिशिए फेले। किंतु राजूरमा गिए नोरुं मैंने संवाद प्रभाकर पुत्रिकार सम्पादक कवि लाइन टी लिखे शाड़ी पाजामा महिमा मैं सहेब डाक्त हर गल शी पड़ा राजूर मायर का खूब प्राथमिक भाव क्या शुरू वृत्तान जो बोलते हैं इन शुरू हो मूलत कदमिनी गांगुली रही देशो बचरे कदमिनी गांगुल दुर्भाग्य जो तरह जन्म अठारो एक साले अर्थात रवींद्रनाथ बचरे फलत तर शत वर्ष तरह स्वार्थ शत वर्ष सबदाई रवींद्रनाथ आड़ाले चापा पड़े फलत से भावी उद्यापन हो मैं रवींद्रनाथ के पेड़ कदम्बिनी गांगुल स्वतंत्र उद्यापन अवकाश तेम भाव है फले कि हतो आप जानी ना फले अंत कि तथ्य आसत यही समय एक जीवन लेखार फर्मास आसे एवं परिवार मानुष जन बोलें प्राय तथ्य पावा जाए ना शुरू है क्या करते गए कदम्बिनी गांगुल स्वामी शिक्षक बंधु प्रेमिक द्वारकानाथ गांधी जिन एक ही संगे श्रमिक आंदोलन एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण व्यक्ति आसामे चा कुली आईनसम्मत अधिकार पवार लड़ाई अत्यंत सक्रिय छे तब मूल परिचय पत्रिकाटी सम्पादना करत अबलाबान्धव से पत्रिकार नाम अबलाबान्धव सम्मान देना हतो व्यंग खोजाखोजी करते गए देखा जाए मेडिकल कलेज विभिन्न नथी देखते चाह जतना पारा जाए मैं मेडिकल कलेज कलकता मेडिकल कलेजे आर्काइव बोलते किच्छू नहीं आर्काइव बला जाए ना से कि गेजेट आज कि प्रिंटेड मेटेरियल आई समय समस्त डाक्त पोस्टमर्टेम कर खाए लिखे से खागल दो एक पृष्ठा देखते पे करते गए खूब अद्भुत तथ्य पेल ये तथ्यटाई बला जो पे इगनइट कर कि अर्थे से साधारण भाव जानी उन्नीस शतके अधिकांश मेर मृत्यु हत प्रसव संक्रांत जटिलत मध्य एक खूब चेना रोग हम सूतिका रोग क्योंकि विभिन्न परिसंख्यन देखते देखते देख लब बी संख्यक मे मारा गुलकुन कारण विभिन्न धरण एक्जिमार कारण एवं एक्जिमा गुल प्राइट पार्टस जे अंशटी हम स्वामी को दिन देखें से बधू बा कन्या लज्जाय बाड़ जिन कवरेज साधारण एक वृद्ध कवरेज थकत वृद्ध क्या से बोझाई जा 
কোন যুবক কোবরেজ কে বাড়ির বউদের ধারে কাছে আসতে দেওয়া হতো না তিনিও জানতে পারতেন না ফলত ওই যে এক্সিমাটি সেটি সেপ্টিক হয়ে অধিকাংশ মেয়ের প্রচুর পরিমাণ মেয়ের মৃত্যু হচ্ছে এবং এই মেয়েরা কোন অর্থনৈতিক বা সামাজিক বর্গের এরা কিন্তু মূলত উচ্চবিত্ত বা উচ্চ মধ্যবিত্ত উচ্চ বর্ণের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ পরিবারের বোধ খুব অদ্ভুত ব্যাপার যাদের আমরা একদম নিম্নবর্গীয় বিত্ত এবং জাতপাত এই দুদিক থেকেই যাদের নিম্নবর্গীয় বলি তারা কিন্তু বহুদিন ধরে ডাক্তার দেখাচ্ছেন আঠেরোশো পঁয়ত্রিশ সালের পরে ধীরে 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 কলকাতায় কতগুলো ডাক্তারির ব্যবস্থা চালু হয়েছে চাঁদনির একটা হাসপাতাল ছিল মেডিকেল কলেজ হওয়ার আগেও তিন চারটে ছোট হাসপাতাল গড়ে উঠেছিল কিছু প্রাইভেট হসপিটাল ছিল কবিরাজ তো অনেকেই ছিলেন যারা অত্যন্ত দক্ষ তা যারা খুব নিম্ন স্তরের মেয়ে তারা কিন্তু ডাক্তার দেখাতে কোনো সংকোচ বোধ করতেন না ফলে তো তারা চিকিৎসা পেতেন কিন্তু যারা অন্তপুরিকা যারা উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত পরিবারের উচ্চ ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ পরিবারের বধূ এবং মানে যায়া মেয়ে তারা কেউই সেভাবে চিকিৎসা পেতেন না একটা খুব ইলিউমিনেটিং এক্সাম্পল এবং একই সঙ্গে খুব আমাদের গোটা নবজাগরণের যে আলোক দীপ্তি সেটাকে পুরো ম্লান করে দেয় এবং সেই প্রদীপের তলায় যে ভয়ঙ্কর অন্ধকারটা সেই অন্ধকারটাকে বার করে আনে সেটা হচ্ছে যে রবীন্দ্রনাথের বাবা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের শ্রাদ্ধে এক লাখ টাকার উপর খরচ হয়েছিল আর রবীন্দ্রনাথের স্ত্রী মৃণালিনী দেবী যখন অসুস্থ তখন রবীন্দ্রনাথ তার চিকিৎসা করেছিলেন বায়োকেমিক পদ্ধতিতে রবীন্দ্রনাথ কিন্তু বায়োকেমিকের ডাক্তার নন তিনি শখের ডাক্তার নিজে স্ত্রীর চিকিৎসায় তিনি কোন চিকিৎসককে ডাকেননি ফলত আমরা কনক্লুড করতে পারি মৃণালিনী দেবী মূলত মোটের ওপর বিনা চিকিৎসায় মারা যান এটা ঠাকুর পরিবার আমাদের খুব চেনা বলে এবং ব্রাহ্ম পরিবার বলে যে কমিউনিটিতে কাদম বিনিয়োগ বিলং করেন অর্থাৎ যারা তথাকথিত আলোকপ্রাপ্ত সেই পরিবারে রবীন্দ্রনাথের ততদিনে রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ তার স্ত্রী মারা যাচ্ছেন বিনা চিকিৎসায় এবার এইটা কি আমি কাদম্বিনী গাঙ্গুলির যে জীবনী লেখার প্রকল্প তাতে বলতে পারবো তখন আমার মনে হয় যে আমি যে বাড়তি তথ্যগুলো পাচ্ছি তখন তৈরি হওয়া অসংখ্য বটতলার বইয়ে দেখা যাচ্ছে যে ডাক্তারি ব্যাপারটা ঢুকে পড়ছে তার কারণ ছবি ছাপার নানা রকম পদ্ধতি তৈরি হচ্ছে এই ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ মানে উট কাট লিনো কাট আদি পর্বের এনগ্রেভিং এই ছবি ছাপার পদ্ধতিগুলো সহজ হয়ে আসার কারণে প্রচুর সচিত্র বই বের হচ্ছে এবং সচিত্র কবিরাজি শিক্ষা সচিত্র দ্রব্যগুণ প্রসূতির চিকিৎসা মুষ্টিযোগ পাচন এই জাতীয় বহু বই তৈরি হচ্ছে কিছু আমরা যাকে বলি আদিরসাত্মক বই সেগুলো তৈরি হচ্ছে ইনফ্যাক্ট দেখা গেছে যে একটি আদিরসাত্মক বইয়ের যে উটকার একটি মেয়ের শরীর সেই একই উটকার ব্যবহার হচ্ছে একটি চিকিৎসার বইতে সম্পূর্ণ অন্য কনটেক্সটে একটা শাড়ি তাকে পরিয়ে দেওয়া হয়েছে কোনো রকম অর্থাৎ এই যে প্রিন্টিং এর রেভলিউশন প্রচুর সস্তায় প্রচুর বই পাওয়া যাওয়া এবং সচিত্র ডাক্তারি বই এই দুটো একসঙ্গে চলছে কবিরাজরা নিজেদের প্রচারের জন্য নানা রকমের হ্যান্ডবিল ছাপাচ্ছেন এই সময় আর একটা অদ্ভুত ধরনের ওষুধ চলতো যেটাকে বলা হয় অবধৌতিক ওষুধ অর্থাৎ সন্ন্যাসীর দেওয়া ওষুধ কিংবা স্বপ্নে পাওয়া ওষুধ এই ধরনের বিজ্ঞাপন যদি আজও আমরা পঞ্জিকা খুলি তাহলে দেখতে পাবো যে মানে এক অলৌকিক চিকিৎসা এতে মাথার চুল গজায় কিংবা মৃত বৎসা সন্তান লাভ হয় এই জাতীয় নানান রকম অদ্ভুত অদ্ভুত ছবির বই ছবির কাগজ ছড়িয়ে পড়ছে কলকাতা শহরে এবং কলকাতার উপকণ্ঠে দূর মফসলেও পাওয়া যাচ্ছে যেমন আমি দার্জিলিং এ অদ্ভুত কিছু জিনিস পেয়েছি আমি শিলিগুড়িতে কিছু জিনিস পেয়েছি আমি বহরমপুরে কিছু জিনিস পেয়েছি এইখানে আমার যে জীবনী লেখার প্রকল্প সেটা পাল্টে গেল আমার মনে হলো জীবনী লেখার বাইরের যে সমাজটা যেখানে বহুদিন ধরে এমনকি আজ পর্যন্ত মূলত ডোম ও চাঁড়াল শ্রেণী শ্রেণীর মেয়েরা বাড়ির মেয়েদের চিকিৎসা করছেন সেই কাহিনীটা কোথাও আমার আমাকে বলতে হবে এটা কিন্তু আমার ওই থিসিসের একটা সমান্তরাল চেষ্টা 
আমি খুব আলাদা করে কোনো গল্প লিখতে পারি বলা যেতে পারে আমার যে জমে ওঠা উপকরণগুলো আমার ভেতর স্পিল করছে উপচে উঠছে সেগুলোকে আমি একটা চেহারা দিতে চাইছি কিন্তু সেখানে তো কোট আন কোট অথেন্টিক কোনো কিছু আমি ব্যবহার করছি না আমি সেখানে যা পাচ্ছি তা অনেকটা রিউমার তা অনেকটা এক ধরনের অতি কথা এক ধরনের মিথ হয়ে ওঠা কিছু কিছু ঘটনা কিছু গুজব কিছু খবরের কাগজে বেরোনো কিছু কেচ্ছা এই সব মিলিয়ে যে কাহিনীটা তৈরি হচ্ছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে আসলে কাদম্বিনী গাঙ্গুলিরা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হওয়ার অনেক আগে থেকেই মূল চিকিৎসাটা সামলাচ্ছেন ডোমচাড়াল শ্রেণীর মহিলারা যারা দ্রব্যগুণ জানেন আমি একটা চেনা উদাহরণ দিতে চাই সেটা হচ্ছে যে বিষবৃক্ষ বঙ্কিমের বিষবৃক্ষ উপন্যাসে কুন্দনন্দিনীকে বিষ এনে দিচ্ছে হীরা বাড়ির যে পরিচারিকাটি বিষ চেনে সে কিন্তু ওষুধও চেনে এবং বিভিন্ন পরিবারে গর্ভপাত ঘটানোর জন্য যে ভেষজ ওষুধ দরকার হতো সেটাও আসত মূলত এই ডোমচাড়াল মেয়েদের হাত দিয়ে আবার গোটা অন্তপুরের চিকিৎসার অনেকটাই এমনকি প্রাথমিক অস্ত্র চিকিৎসা মানে সেটা ফোড়া কাটা হতে পারে ছানি কাটা হতে পারে এগুলো সামলাতে নাপতেনি মায়েরা আমরা ছোটবেলায় দেখেছি এখন তাদের আর দেখা যায় না আর একটা বড় ব্যাপার আমাদের মনে রাখা দরকার যে যাদের শরীর নিয়ে কারবার যারা নিজের শরীর এবং অন্যের শরীরকে প্রতিদিন ঘাটেন আমাদের দেহ পশারিণীরা তারাও কিন্তু চিকিৎসায় অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতেন এবং এই দেহ পশারিণী চিকিৎসক বেশ কয়েকজনের নাম পাওয়া যায় একটা বয়স হয়ে যাবার পর কলকাতার বহু গণিকা নাম করা কবিরাজদের দায় হিসেবে কাজ করেছে এবং তাদের রীতিমতো নাম ডাক হয়েছে কেউ কেউ কাট পর্যন্ত ছাপিয়েছে আমার গল্পে এই কাহিনীটা বলতে চাওয়া হয়েছে এবার গল্প তো একরকম করে সামলানো গেল এবার এইটাকে আমি কি করে একটা আট প্রকল্পের মধ্যে নিয়ে আসব সেই সময় মূলত যার সামনে আমার বিনিময় হয়েছিল শ্রী শুভম রায় চৌধুরী শুভম আজকে আইফ এর সঙ্গে নেই শুভমের সঙ্গে আমার বিনিময় চলে যে একটা উপন্যাস বা একটা কল কল মানে একটা আখ্যান উপাখ্যান সেটা কি আদৌ আর্ট প্র্যাকটিস এর বস্তু হতে পারে আমার অনেক ছবি দেওয়ার আছে কিন্তু আমি কিভাবে দেব কারণ মানে ইলাস্ট্রেশন জিনিসটা এখানে কোনো মতেই খাটবে না কোনো কিছু কোনো কিছুকে ইলাস্ট্রেট করতে পারে না কারণ প্রত্যেকটা ইমেজ তার নিজের কথা বলে সেই ইমেজ ইমেজে যা আছে তার কথা বলে ইমেজটা যে প্রকরণে ছাপা তার কথা বলে যে বই বা খবরের কাগজে বেরিয়েছে তার কথা বলে এবার সেটাকে যদি আমি একটা ঘটনার প্রতিরূপ হিসেবে হাজির করি তাহলে কিন্তু ইমেজ এবং আখ্যান দুটোই পঙ্গু হয়ে যায় ফলত এর ব্যালেন্সটা কিভাবে হবে তখন আমি শুভমকে কয়েকটা বইয়ের কথা বলি যেখানে আমি দেখেছি যে মূলত সব ব্যবচ্ছেদ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর প্রচুর মডেল তৈরি হচ্ছিল ইউরোপে মোমের পাথরের কাঠের এবং বইগুলো তৈরি হচ্ছিল যেগুলোকে আজকে অনেকটা ওই বুক বলা হয় মানে ত্রিমাত্রিক বই দুটো পাতা খুললে একটা জিনিস জেগে ওঠে তা তেমনি এমন কিছু কিছু বই ছিল যেখানে একটি গর্ভিনী মেয়ের গর্ভের অংশটা যদি ওই অংশের কাগজটা যদি সরিয়ে ফেলা যায় তাহলে দেখা যাবে একটি ভ্রুণ এটা একটা স্টাইলাইজেশন হয়ে গেছিল এই ধরনের বই প্রচুর তৈরি হচ্ছিল এই জাতীয় কিছু হবে কি তা তখন শুভম আমাকে একটা খুব খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলে ও বলে যে তুমি এই যে বলছো যে তোমার গল্পটা একটা মেয়ের শরীরে ঢুকে পড়ার গল্প এটাতে তোমার দৃষ্টিটা একজন পুরুষের হয়ে যাচ্ছে না তো এইটা পার্সোনালি আমার কাছে সব থেকে বড় ইলিউমিনেশন আমি বুঝতে পারি যে আমি একজন পুরুষের মতো করি ভাবছি তখন আমার মনে হয় গল্পটা সাপেক্ষে আমি কোথায় দাঁড়িয়ে আমি আবিষ্কার করি যে গল্পটা আসলে আমাকে মার্জিনাল করে দিয়েছে আমি কোনো মার্জিনালকে নিয়ে কথা বলছি না অর্থাৎ আমি একজন অথার যে অথারের অধিকার নেই তার বিষয়টার মধ্যে প্রবেশ করার ফলত সে আনাচে কানাচে ঘুরছে উঁকি মেয়ে দেখছে এইটা আমার দেখা এইটা আমার বোঝা আমার হয়তো কখনো কখনো সম্মতির প্রয়োজন আমি সে সম্মতি নিতে পারছি না তাই জন্য আমাকে উঁকি মেরে দেখতে হচ্ছে খানিকটা ভায়ারিস্টিক ভাবে দেখতে হচ্ছে সঞ্চয়নের সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর আমি সঞ্চয়নকে এই 
গোটা ডাক্তারির ব্যাপারটা বলি কি ধরনের প্রিন্ট কালচার তৈরি হয়েছিল সেটা বলি এবং আমারই সংকটটা বলি যে এই বিষয়টা আমাকে এলাও করছে ফলত আমরা কিছু ছবি পরে দেখাবো সঞ্চয়নের প্রাথমিক বক্তব্যের পর যদি আমি আর একবার সুযোগ পাই পাঁচ মিনিট যে আমাদের যে বইটা তৈরি হয়েছিল সেই বইটার মধ্যে অনেক রকম ফোল্ড ছিল একটা বাক্স বাক্সটা খুললে একটা গল্প পাওয়া যাচ্ছে সেই গল্পটা ছাপা হয়েছে একটা ভ্রুণের মতো করে কাটা কাগজে আবার একটা কার্পেটের মতো টেক্সটাইলের ভেতরে একটা ফোল্ডার সেই ফোল্ডারের ভেতর কতগুলো আলগা পাতা ফলিও তার মধ্যে গল্পটা খুব ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসানো অর্থাৎ খুব অলস ভাবে অনায়াসে পড়ার মতো করে পাঠটাকে সাজানো নয় পাঠটাকে বারবার ডিস্টার্ব করে দেওয়া পাঠটাকে বারবার পাঠকের সামনে কোথাও একটা বাধা তৈরি করা যে এটা এমন একটা গন্ডি দেওয়া এলাকা যে এখানে অথার কেউ ঢুকতে হয়েছে অনেকগুলো পাঁচিল পেরিয়ে ফলত পাঠক যদি অথারের সেই অভিজ্ঞতার স্বাদ পেতে চান বা কন্টেন্টকে সেইভাবে পেতে চান তাকে এই বইয়ের যে কানাগুলি সেইগুলি পেরিয়ে মূল আখ্যানে পৌঁছতে হয় এইভাবে আমাদের কাজটা তৈরি হয়েছে আমি আপাতত এটুকু বলে এই পর্বের জন্য থামছি আমরা সঞ্চয়নের কথা শুনে আমি প্রয়োজনে কিছু ছবি তারপর দেখাবো আমার সেটা করতে গেলে সুবিধা হবে ধন্যবাদ ধন্যবাদ বরুণ এই কাজটার সম্বন্ধে বলতে গেলে প্রথমে আমাকে বলতে হবে যে আমি আসলে বরুণের টেক্সটাকে ফলো করছিলাম মানে ফলো করছিলাম দু তিনটে স্তরে মানে যেহেতু গোটা বিষয়টার যে কন্টেন্ট সেটা আমার কাছে মানে মেডিসিন বা মেডিকেল পারসপেকটিভে একদমই নতুন মানে আমি যেহেতু এই বিষয় নিয়ে আগে খুব বেশি চর্চা করিনি কিন্তু আবার ভিজুয়াল আর্টের পারসপেকটিভে এটার এই সময়টাকে আমি আমার মতো করে জানি আর কি মানে সেটা ভিজুয়াল ল্যাঙ্গুয়েজের পারসপেকটিভে সেটা কোম্পানি স্কুলের রিপ্রেজেন্টেশনাল মেথডের পারসপেকটিভে কালীঘাট পটের রেফারেন্সে এবং বর্তলা যে প্রিন্ট মিডিয়ার যেভাবে ইভলভ করছে এবং তাদের যে বিভিন্ন ধরনের ইমেজ কালচার সেটা সম্বন্ধে আমার একটা ব্যক্তিগত ধারণা ছিল তো তার ফলে যখন বরুণ এই গল্পগুলিকে আমার সঙ্গে শেয়ার করলো এবং পাশাপাশি যেটা হলো যে অনেক ধরনের রিয়েল ডকুমেন্টস সেটা ওর ফ্যামিলিগত রেফারেন্সে অনেক ধরনের নোটস আমাকে দেখালো বা অনেক বইয়ের রিপ্রোডাকশনস দেখালো যেগুলো বটতলা থেকে এসছে বা বিভিন্ন ধরনের ডিজাইন প্র্যাকটিস যেগুলো পাবলিশড হচ্ছে অর্নামেন্টেশন ডিজাইন তো একটা যেটা আমার কাছে সবচেয়ে বেশি ইন্টারেস্টিং ছিল যে গল্পটা পড়তে পড়তে আমি যেন অলমোস্ট ওই গোটা ভিজুয়াল আর্কাইভটার মধ্যে দিয়ে সেই সময়ের যে ভিজুয়াল কালচার সেইটার একসঙ্গে একটা আমার পরিচয় ঘটছিল আর কি এবং অনেকবারই আমরা বসেছি বরুণের সঙ্গে যে এই গল্পের নিজস্ব একটা প্রেক্ষাপট যেটা সেটা গল্পের ব্যক্তিগত স্তরে গল্পের নিজস্ব একটা এক ধরনের রিয়ালিজম আছে সেটা অনেক সময় খুবই ড্রামেটিক বা কখনো কখনো ভীষণই কনভার্সেশনাল ভীষণ অনেক ডায়ালগস কথাবার্তা চলছে এবং তার মধ্যে দিয়ে এবং বা কখনো কখনো ভীষণই ইনফরমেটিভ তো সেইখানে দাঁড়িয়ে যখন এটাকে একটা বই আকারে যখন পরিবেশনের কথা হচ্ছে যেটা একটা ভিজুয়াল বুক হিসেবেও যাতে ভিউয়ারের কাছে বা রিডারের কাছে পৌঁছে আমার প্রথম যেটা মনে হচ্ছিল যে একটা হিস্টোরিক্যাল বা একটা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট রয়েছে একটা আর্কাইভের এক্সপিরিয়েন্সও রয়েছে এবং একটা ন্যারেটিভও রয়েছে সেই ন্যারেটিভটার অনেকগুলো স্তর সমাজের স্তরকে হিন্ট করছে সেটা সমাজের বিভিন্ন ধরনের মানুষজনের ডিফারেন্স নিয়ে আসছে তো এবং যদি আমরা দেখি সেই সময় বিভিন্ন ধরনের বটতলার যে বইয়ের যে প্রিন্ট তার যে সার্কুলেশন বা তার যে অ্যাক্সেস লোকে যে যারা একটা পড়ছেন বা তার পাশাপাশি যে মেডিসিনের যে বই তার যে ইলাস্ট্রেশন সেটা একটা খুব সফিস্টিকেটেড ডায়ালগ আবার বটতলার মধ্যে একটা ভীষণ ইলাস্ট্রেটিভ একটা 
একটা কি বলবো যেটা বলুন বলছে বায়োস্টিক আমার বর্তমানে ক্ষেত্রে আমার মনে হয় অনেক বেশি সরাসরি এমন কতগুলো বিষয় নিয়ে আসছে যেগুলো সমাজের সাধারণ সোকল্ড প্রচলিত যে সংস্কৃতি তার মধ্যে দেখানো যায় না বা যায় এরকম কতগুলো স্তর তৈরি হচ্ছে তো এই হিস্টোরিক্যাল ন্যারেটিভের সঙ্গে কিভাবে একটা ফিকশনাল ন্যারেটিভের কনভারসেশন তৈরি করা যায় বইটার মধ্যে কারণ এই যে পুরুষ হিসেবে এই ঘটনাটাকে দেখা এইটা নিয়ে আমারও একটা প্রশ্ন ছিল আর ইন দা সেন্স যে কিভাবে আমরা একটা ভিজুয়াল ল্যাঙ্গুয়েজের দিকে এগোবো যেটা খুবই কনক্লুসিভ বা ওয়ান পয়েন্ট ভিউ বা এক ধরনের ওয়ান ডিরেকশনাল একটা ন্যারেটিভ হবে না তো সেই জায়গা থেকে আমরা তখন যেটা ভাবছিলাম যে কিভাবে এই আর্কাইভটার একটা প্যারাল ন্যারেটিভ তৈরি করা যায় কিনা যে এই আর্কাইভের যে বিভিন্ন স্তর তার যে রিপ্রেজেন্টেশনাল পাওয়ার স্ট্রাকচার আছে যে কিছু কিছু খুব সফিস্টিকেটেড ইমেজ কিছু কিছু খুব খুবই ইলাস্ট্রেটিভ ইন আ সেন্স যে ওটা একদমই খুব মান্ডেন কতগুলো ইমেজের কথা বলছে এভরিডে জেস্টারের কথা বলছে আবার কতগুলো খুব অর্নামেন্টাল বাজারু এক ধরনের ইনফরমেশন দিচ্ছে যে গয়নার ডিজাইন কীরকম বা তো এইটা দিয়ে ওভারঅল যে পর্দার ভেতরের গল্প যেটা বা তার সঙ্গে যে আর্ট পারিপার্শ্বিক যে জীবন চর্চার যে গল্প সেইটা এই আর্কাইভটাকে একটা ভিজুয়াল টেক্সট হিসেবে যদি আমরা নিতে পারি এবং একসঙ্গে সেইটা আর তারপরে যেটা ঘটলো যে ওই গল্পটাকে কিভাবে প্রথম এপিসোডটার একটা নিজস্ব চরিত্র ছিল সেটা যখন বলুন ছবি দেখাবে তখন আমরা আরো ডিটেলসে কথা বলতে পারি যে তার জন্য একটা স্পেসিফিক মেটেরিয়ালিটির প্রশ্ন এসে গেল কাজটা করতে গিয়ে দ্বিতীয় অংশ খণ্ডটাকে আমরা অনেকটা ফলিও হিসেবে স্তর হিসেবে লেয়ার হিসেবে এক্সপ্লোর করলাম তো সেই জায়গা থেকে একটা ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্ক কিভাবে স্থাপিত হবে একটা ফিকশনে এবং সেটা ভিজুয়ালি কিভাবে এস্টাবলিশ করা যেতে পারে এবং একটা পার্টিসিপেটারি মোডে যেটা বলুন বলছিল যে ভিউয়ারের একটা মেটেরিয়াল এবং একটা রিডিং এর কতগুলো মাল্টি সেন্সের রিলেশনশিপ নিয়ে আসে রিডিং নট জাস্ট মানে চোখ দিয়ে দেখার মতো করে নয় ছুয়েও আমরা একটা অনুভূতির জায়গায় পাচ্ছি তো আমরা বিভিন্ন ধরনের মেটেরিয়ালের দিকেও নজর দিচ্ছিলাম যে এই বইটা একটা সেন্সারি লেভেলে আর একটা ডায়ালগ নিয়ে তৈরি করতে পারে কিনা এবং সেই জায়গা থেকে কিভাবে একটা সময় যে সময়ের মধ্যে এই ঘটনাটা ঘটছে বা সেই সময়ের পারসপেকটিভে কতগুলো প্র্যাকটিসের রেফারেন্স যদি বইয়ের মেটেরিয়াল কন্টেন্টের মধ্যেও ইন্ট্রোডিউস করা যায় তো এইভাবে আমরা বিভিন্ন রকমভাবে আর্কাইভকে কিভাবে একটা অ্যাক্টিভ রিলেশনশিপে নিয়ে আসা যায় এবং সেটা শুধু একটা ডকুমেন্ট হিসেবে নয় কারণ সেটা আরেকবার নতুন করে আরেকটা প্যারাল গল্পের প্রেক্ষাপট দিচ্ছে যেটার মধ্যে এই মূল যে ঘটনা সেটা যেভাবে যাচ্ছে সেটা তার মতো করে এগোচ্ছে তো আমরা আর আরেকটা যেটা মেন ছিল যে এটাতে এই বইটার ইন্টারপ্রিটেশনের সময় সরাসরি কিছু ছবি আঁকা হবে নাকি এটা পিওরলি একটা কনভারসেশন বা ডিজিটাল কনভারসেশনের দিকে নিয়ে যাবো এটা একটা ডিসিশন হয়েছিল যে প্রিন্ট মেকিং বা প্রিন্ট মিডিয়া এবং ডিজিটাল মোড এই যে দুটোর যে স্তর যার মধ্যে দিয়ে আমরা ইতিহাসটাকে দেখছি আর কি একটা ফিজিক্যাল প্রিন্টিং এর হিস্ট্রি আর একটা হচ্ছে ডিজিটাল সার্কুলেশনের হিস্ট্রি তো এইটাও আমাদের মাথায় কাজ করেছে যে প্রসেস অফ ইমেজ লেয়ারিংটাকে আমরা কিভাবে ডেভেলপ করব যে সেটা থ্রু কম্পিউটার এডেড হবে নাকি এচিং এর থ্রু দিয়ে হবে নাকি পেপার মেকিং এর থ্রু দিয়ে হবে আমরা একটা সরাসরি মেটেরিয়াল বডিটাকে একটা ট্যাকটাইল কোয়ালিটি দেওয়ার জন্য ন্যাচারাল ফাইবার দিয়ে কাগজ তৈরি করে সেটা দিয়ে বইটা বানানো একটা একটা খণ্ডকে আমরা সেভাবে দেখছিলাম তো বিভিন্ন স্তরে আসলে আমরা এই যে যেটা বরুণ বলছিল যে একটা দূরত্ব তৈরি করা এবং কিন্তু একটা আরেকটা আরেক ধরনের ফিজিক্যালিটি তৈরি করা দুটো এই দুটোকে একসঙ্গে নিয়ে কিভাবে কাজটাকে অ্যাপ্রোচ করা যায় সেইটা আমরা বিভিন্ন স্তরে চেষ্টা করেছি আর কি তো আমার মনে হয় বরুণ যদি প্রেজেন্টেশনটা করে তখন আরো ডিটেলে আমরা আরো কতগুলো স্পেসিফিক সেগমেন্ট নিয়ে কথা বলতে পারি থ্যাংক ইউ
think do you want me to share the ppt Shall I share the PPT, Barun? Is Barun there? No, I think he just. Oh, I think he has. Uh, okay. Yeah. Just for the yeah. audience, Barun is in. Yeah, he's back. He's uh, back. And he has a bad network, I think. Barun, can you hear? Uh, hi, John. Uh -huh. So I will share the PPT now. Yes. Ha, amra ki presentation tai jabo ta hole. Ha ha ha. Yeah, yeah, please. Takana hote to. Takana hote. Yeah, I'm here. Uh, can can you see it as full screen, Aru? I can. I can. Now it's okay. okay. Yeah. Yeah, I can hear you clearly. Very good. Very good. So I shared the PPT. So please. Uh, who and what is the lady doctor? Uh, yeah. I am following. I am following the slides. Uh, one by one. Uh, the question is, uh, who and what is the lady doctor? I have paused the question really, uh, rather deliberately because uh, lady doctors used to be seen as an object. সেই সব খাতি তারা কখনোই খুব সুযোগ্য চিকিৎসক নন তারা সবসময় বরুণ বরুণ শোনো ত্রেজি তাই জন্য হ্যালো হ্যাঁ বরুণ তোমার ভয়েসটা খুব বাজে আসছে আর সাউন্ড ভিডিওটা ভিডিও অফ করে দাও করে নিলে হ্যাঁ ভিডিওটা অফ করে দিলে ভালো ভিডিওটা অফ করে দাও তাহলে সাউন্ডটা ভালো আসবে হ্যাঁ হ্যাঁ এবার কি বেটার অনেকটা অনেকটা আচ্ছা चारे स्लैड व्यवहार करशुराम चिकित्सा संकट से पांच रकम डाक्त देखाना डाक्त चिकित्सक फिर चाओ बोझा जानेक्शन खराब आज Has Barun come back? He's here. Barun, ki pires se? Ha, Mona. I think uh, he's the. ठीक 
হ্যালো হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছো শুনতে পাচ্ছো হ্যাঁ হ্যাঁ ফিরে এবার শোনা যাচ্ছে আসছে যাচ্ছে বলো হ্যালো হ্যাঁ আসছে যাচ্ছে তুমি একটু ধীরে ধীরে বলো একটু আসছে যাচ্ছে নেটওয়ার্ক হ্যাঁ আমিতে পাচ্ছি আমি যাচ্ছে হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে তুমি কন্টিনিউ আচ্ছা ঠিক আছে তোমার সাউন্ড একেবারেই শোনা যাচ্ছে না ঠিক আছে <laughs> আছো তুমি বরুণ হ্যাঁ আমি আছি বলছি পিপিটি টা যদি ব্যাক করা যায় হ্যাঁ হ্যাঁ জন গেট ব্যাক অন দা পিপিটি প্লিজ Can you, can you see it now, Aru, in full screen? Yeah, I can see. I can see the PPT. Yeah. Do you want to see the PPT? Yes, I can see the PPT. Yes, I can see the PPT. Okay, okay. Can you see the PPT? Yes. Yes. This is the PPT. 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 Next. এরপর একজন মহিলা ডাক্তারের কাছে গেলেন তার নাম বিপুলা নন্দী এবং খেয়াল করুন যে বিপুলা কথাটা বলা হচ্ছে কিন্তু তার বডি ইমেজকে ধরে মানে তিনি মোটা কালো কুৎসিত যত মেয়ে ডাক্তার কিনে লেখা হচ্ছে অধিকাংশ চেহারার বর্ণনা কিন্তু এইটা এবং তারপর নেক্সট তারপর তারা মানে মূলত এই মেয়ে ডাক্তার পুরুষটিকে বিয়ে করে ফেললেন তারপর সংসার শুরু হয়ে গেল আমরা যদি ছবিটা ডিনামিক্সটা লক্ষ্য করি তাহলে দেখব যে এবার তিনি সংসারের কর্তৃ আর কি এটা প্রায় বলা হতো পাশ্চাত্যে যখন মেয়েদের ভোটের আন্দোলন শুরু হলো তখন স্ট্রং মাইন্ডেড উইমেন বলে একটা ক্লাস তৈরি করা হয়েছিল মানে আমাদের বাংলা করেছিলেন দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় সবল মতি মহিলা মানে তারা সবসময় তারা অত্যন্ত কোট আন কোট জাহাবাজ ধরনের মহিলা হন যারা মেয়ে ডাক্তার কিন্তু সেটা কি শুধু এই বাংলায় ঘটছে বা ভারতবর্ষে ঘটছে তা নয় এইটিন সেভেন্টি এই সময়টা যখন প্লিজাবেথ ব্ল্যাক ইউরোপ মেডিকেল মেয়ে ডাক্তারদের দেখাচ্ছে তখন এক ঘটনা ঘটছে নেক্সট হ্যাঁ এইখানে দেখা যাচ্ছে যে দুজন 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 লেডি ডাক্তার কথা বলছেন এখন মানে সেখানে এই 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 ছবিটার পরের ছবিটা নেক্সট নেক্সট আগেরটা এর আগেরটা এর আগেরটা 
Yes, yes. Eta eta pancher kato next. It product. The next one. Parun, you'll have to tell him Haan. in English. He doesn't understand Bangla. Yeah, Again, okay. for he won't know. You tell him before the and after. The previous slide. The previous slide. Yeah. The previous slide. Okay. Before. Yes. Okay. Sorry about. Uh, slide number seven. Slide number seven. I cannot see slide numbers here, Varun. You go next, 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 five, next, six, next, seven. next. But yeah, yeah. Go back one, one slide. Yeah, that's it. This is one the one, slide. right? This is the previous slide. Yes, so yes, yes. This. this one. This Hold. one, right? Hold. Yeah, yeah. This one. This one. This. One. Okay. Yeah. Okay. The caption. डॉक्टर नाम बोला डर बोलस एवं मान अन्न सब गुण बद दिए रिंग प्रैक्टिशनर छविटारिटी है शरीर पे गल्पर मध्य आई विशेष छवि प्रख्यात शिल्पी भास्कर शिक्षक सोमनाथर स्टूडियो तेने संचयन के देखा जागर छे सार्कसदा देखा जा स्टूडियो ते गोटा प्रिंटिंग क्या लेकेट संचयन बार बार जो टैक्टाइल बेपार कथा जिसके स्पर्श कर लेभूति है मेटेरियल ट्राई कर मन होल क्लथ ट्राई करबी बैंडेज ट्राई करब तर मैं अनेकगुल दिक विचार कर शेष पर्त ये बेचे ना नेक्स्ट नेक्स्ट प्लीज हाँ ये एक फोल्डारे भरे जी पाल्टे दिल से एक बी तैर करते ग्राफिक्स मान छापाई छब्बर जो पद्धति से पद्धति बस गिले खाची मान मुहूर्ते बर्तमान कला भवने एक बचर 
গ্রাফিক্স এর কোর্স করছি মানে বলা যেতে পারে সিং ভেঙে বাছুরের দলে ঢুকেছি ফলত এখন আমার মনে হয় যে বইটাকে যেন আমি নিজে আজকে নতুন করে পড়তে পারছি মানে আমরা কাগজ তৈরি করেছি কলা এবং আখের আখের কাগজটা হয় ষাট এর খানিকটা তসরের রঙের আর কলার কাগজটা হয় কালো আমরা চেয়েছিলাম যে কালো কাগজটা পেরিয়ে আমরা ওই তসরের রংটায় পৌঁছবো নেক্সট এটা এই জিঙ্ক প্লেটটাকে অ্যাসিড বাদ করানো হচ্ছে মানে ওখানেই এক্সট হবে আর কি মানে কন্ট্রোল গুলো বেরিয়ে আসবে নেক্সট হ্যাঁ এটা রেডি হয়ে গেছে প্রিন্ট নেওয়া হচ্ছে নেক্সট এই ফার্স্ট প্রিন্ট হয়েছে দুটো লেয়ারে এই দুটো লেয়ার একসঙ্গে যাবে আবার এবং আমরা যদি তলার ছবিটা দেখি তাহলে সেখানে কিছু টুকরো 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 ইমেজ আছে এই ইমেজ গুলো কিন্তু প্রত্যেকটাই আর্কাইভাল ইমেজ এবং এখানে সামান্য কিছু ড্রয়িং সঞ্চয়ন করেছিল ড্রয়িং বলতে এনগ্রেভিং করেছিল নেক্সট এটা টুকরো পাতা গুলো শুকন্য হচ্ছে পর নেক্সট হ্যাঁ এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট মানে আমরা কতগুলো প্লেট তৈরি করেছিলাম এবং কিছু প্লেট মানে যেগুলো খুব ডিপ বাইট করা হয়েছিল যাতে কন্ট্রোল গুলো খুব 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 টোকট হয় এবং সেটাকে ব্ল্যাঙ্ক ফ্যাব্রিয়ান ও রোজাফিনার ওপর প্রেস করা হয়েছিল তার ফলে এই পেলভি গার্ডেলের ছবিটা এটা এমবস্ট হয়েছিল ফলত যদি কেউ ফোল্ডারের ফ্ল্যাপটা উল্টো হয় তাহলে সে একটা এমবস্ট ফিজিক্যাল এন্টিটিকে স্পর্শ করবে ওইটা ঢোকার ঠিক আগে নেক্সট হ্যাঁ এইটা হচ্ছে আর একটা গল্প মানে গল্পটাকে রাখা হয়েছিল আমি যে ওই ভ্রুণের কথাটা বললাম সেইভাবে কেটে মানে প্রত্যেকটা পাতাই এরকম এই পাতাগুলো পেরিয়ে 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 যেতে হবে মানে স্পাইনটা আছে বাচ্চাটির স্পাইন যেখানে সেখানে নেক্সট এটা আমাদের প্রথম ফলিওর প্রথম ছবিটা এখানে অনেকগুলো মেটেরিয়াল কিভাবে একসঙ্গে এনে মানে গল্প মাঝখানে চলছে পাশে কিছু ছবি যাচ্ছে এখন ওই আমরা খুব ডেলিভারেট ছিলাম যে কখনোই যেটা ইলেকশন না হয় মানে সেটা যেন অ্যাম্বিয়েন্ট হয় মানে ইমেজটা তার কথা বলছে এবং গল্পটা তার কথা বলছে এবং দুজনের একটা সংলাপ চলছে মানে ছবি আর গল্পের এরা এরা দুজনেই সেপারেট ইন্ডিপেন্ডেন্ট এন্টিটি নেক্সট मोटामुटीचर আমার মনে হয় যে আমরা যেভাবে বইটা তৈরি করেছিলাম সেটা খানিকটা বোঝা গেল আমার মনে হয় এবার সঞ্চয়নের কিছু কমেন্ট যদি আমরা শুনতে পাই হ্যাঁ তো আমি যেটা বলছিলাম আর কি মানে বিকজ দিস বুক ওয়াজ অলসো গ্রোইং আমি যখন বরুণের সঙ্গে কাজটা শুরু হয় তখন বরুণ কিছু কিছু সময় যারা পপ আপ বুকের মতো জায়গায় যাবে তো সেখানে অনেকগুলো জিনিস আমাদের ক্রাইটেরিয়াতে এসেছিল যে একটা মেডিসিনাল প্র্যাকটিস এ যেভাবে আমরা অনেক সময় শুকনো পাতা মানে শুকনো পাতা মানে যেগুলো দোক্তা পাতা বা ওইগুলোকে রোল করে রাখা হয় যেভাবে বিক্রি করা হয় বা শিকড় যেভাবে মানে একটা সো কলড এভরিডে প্র্যাকটিস অফ র্যাপিং মেডিসিন যেটা প্যাকেজড নয় যেটা খুবই লোকালি অ্যাভেলেবল এবং লোকালি সার্কুলেটেড হয় তার ফর্মগুলো কি তো আমরা বিভিন্ন ধরনের ফর্ম এক্সিস্টিং ফর্ম যেটার মধ্যে একটা বডির নোশনও থাকছে এবং একটা মেটেরিয়ালের নোশন থাকছে সো দ্য কো এক্সিস্টেন্স অফ আ সার্টেন কাইন্ড অফ আ বডিলি এঙ্গেজমেন্ট এইটা আমাদের একটা ভীষণই ইম্পর্টেন্ট জায়গা ছিল যেহেতু ফার্স্ট এপিসোডটাই একটা মৃতদেহকে খুঁজছে 
একটা একটা ফিমেল বডিকে খুঁজছে এবং সেইখানে ওই সেই জায়গা থেকেই ওই মেটেরিয়াল মানে ওই ন্যাচারাল ফাইবার বা সেইটা দিয়ে ফলিওর কন্টেন্টটা তৈরি করা যাতে ওটা শুধুই একটা কার্ডবোর্ডের ফোল্ড নয় সেখানে একটা অর্গানিক ন্যাচারাল মেটেরিয়াল যার দুটো রং এবং সেখানে বডির অ্যাসোসিয়েশনটা ভীষণভাবে কাজ করেছে যে ওই কলা পাতার ফাইবারের যে ডার্ক ব্রাউন একটা স্কিন এফেক্ট এক্সপিরিয়েন্স তৈরি হয় আবার তো আবার ভিতরে আমরা কিছু কিছু জড়িবুটি শিকড় এই ধরনের যেগুলো সো কলড মেডিসিন শপের বাইরের আরেকটা প্যারালাল সিস্টেম অফ সার্কুলেশন অফ মেডিসিন অর কাইন্ড অফ ন্যাচারাল মেটিরিয়ালস সেইগুলোকেও আমরা একটা অ্যাসোসিয়েশন নিই আবার তারপরে সেখানে একটু ওই ধরনের ইমেজ যেগুলো রিচুয়ালিস্টিক যেগুলোর মধ্যে এক ধরনের রিচুয়ালিস্টিক ইলাস্ট্রেশন যেগুলো যেগুলো বিভিন্ন ধরনের প্যারালাল প্র্যাকটিস থেকে উঠে আসছে তার ড্রয়িংস তার মেথডস সেইগুলোকে অ্যাডাপ্ট করা বা এবং এটা করতে গিয়ে আমাদের একটা টিবেটিয়ান বুদ্ধিস্টের একটা অ্যাসোসিয়েশনের দিকে বা সান্তালি ইলাস্ট্রেশন এগুলো আমরা অনেকগুলো লোকায়ত ফর্ম কেউ দেখছিলাম যে কিভাবে দ্য নোশন অফ মাদারহুড সেটা কিভাবে ইন্টারপ্রেটেড হয়েছে আউটসাইড দ্য সো কলড ভিক্টোরিয়ান একাডেমিজম এই ভিক্টোরিয়ান একাডেমিজম আর লোকাল ট্রেডিশনস অফ ইমেজ এবং ড্রয়িং এই দুটোর একটা কনভারসেশন গোটা বইটার মধ্যে বিভিন্ন সময় এসেছে এবং সেটা পরে কিভাবে সাইন্টিফিক ড্রয়িং তার সঙ্গে জেনারেল রিচুয়ালিস্টিক ড্রয়িং এবং তার সঙ্গে পাশাপাশি অর্নামেন্ট ডিজাইনিং এবং আরও বিভিন্ন ধরনের ফন হরো which are part of the uh, visual practice that was emerging. We have a print media and a history. We have a font that we follow, but publications that we have been inspired by. We have a parallel print technology to the parallel print technology. We have a whole text that we have been talking about. We have a whole parallel text that we have been talking about. And we have a whole আরেকটা যেটা আপনারা দেখে থাকবেন যে মেডিসিন সংক্রান্ত একটা মেমোরি তৈরি করা সেটা ফ্রম ট্রেডিশনাল মেডিসিন টু সো কল প্রেজেন্ট ডে হসপিটাল মেটিরিয়ালস এইটা ওই ফেল্ট বা এইগুলোর মধ্যে আমরা ওই ধরনের কিছু মেটেরিয়ালকে খুঁজছিলাম এবং একটা ফ্ল্যাপের মতো করে সেটা খোলা এবং ওই অপারেশন খোলা কাটা খোলা বন্ধ করা এই যে কতগুলো ফিজিক্যাল মেমোরি আছে পুরো গল্পটার মধ্যে আর কি সেইটা কিভাবে মেকিং এর মধ্যে আসতে পারে সেটা স্টিচিং এর মধ্যে আসতে পারে যখন ওই পাশের বইয়ের ফোল্ডারটাকে আমরা কনস্ট্রাক্ট করছি তার বাইরে একটা হাতে স্টিচ করা একটা মনে হয় অলমোস্ট ইটস লাইক বডি স্টিচড তো এইরকম কতগুলো প্যারালাল অ্যাসোসিয়েশন বইটার ফিজিক্যাল কন্টেন্টের মধ্যেও ঢোকানো আর আরেকটা যেটা ছিল যে মানে যেহেতু এটা একটা বই ইট ইজ নট আ বুক আর্ট আই থিঙ্ক দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে it needs to be published multiple copies that was one of the another very important criteria ki bhabe ekta book art and when uh, a book art it may not be published multiple times it can uh, happen once or, uh, and it that itself becomes the work but here ekhane amra bar bar ota bhabchilam je eta ke multiple copy level e ki bhabe niye jao jete pare so that it can be circulated but it should also not be a production process of this 1000 uh, copy book but a limited edition to ei jayga ta ke mathay rekho amra ekta format er dike jawar chesta korchhilam so that it can be repeated it can be multiplied multiple times and it can be given as a unique experience ar ki to ei criteria gulo was uh, very much working in the whole thing and also the idea of uh, kibhabe ei print media practice er ট্রান্সফরমেশনের সঙ্গে সঙ্গে ভিজুয়াল কালচারের চেঞ্জ সেটাকেও আমরা একটা ম্যাপিং এর মতো ভাবছিলাম যে পুরো বইটা এই এক্সপিরিয়েন্স এর মধ্যে দিয়ে যদি সেরকম একটা প্যারালাল ন্যারেটিভ তৈরি করা যায় আর কি সো ইয়া আই মিন ইফ বরুণ ওয়ান্টস টু অ্যাড সামথিং অর ইউ ক্যান হ্যালো বরুণ হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে can you hear ha shona jacche ha ha so if yeah. you want to add something at which is the at correct okay 
আমার আমার যেটা অ্যাড করার আছে সেটা হচ্ছে যে এইটার যখন আমরা ওই ব্যাপারটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে একটা স্কালচারের মতো নয় কিন্তু সেটার প্রত্যেকটার মধ্যে ওই যে অর্থে একটা এচিং এর প্রিন্ট প্রত্যেকটাই অরিজিনাল সেইভাবে মাল্টিপ্লাইড হবে কিন্তু প্রত্যেকটার একটা অরিজিনালিটি থাকবে মাঝখানে অনেক রকম গোলমাল হয়েছে কিন্তু আমরা ওটা পঞ্চাশটা কপি তৈরি করা যায় গাছ এখন চালাচ্ছি আর কি এইটুকুই মোটিভেশন যে মূলত গবেষণা করে এবং খানিকটা গল্প টল্প লেখে এই পর্যন্ত কিন্তু একটা গল্পকে একটা বই করে তোলা এবং সেই বইয়ের মধ্যে আর্কাইভাল ডকুমেন্ট কে কোথাও একদম আত্মস্থ করে দেবেড করে দেবা মানে যোগ করা নয় স্টিচ করা নয় এই দুটোকে কি করে মেশানো হয় এই সময় আমার সঙ্গে গ্রো করে ফলত আইএফ এ প্রতি মুহূর্তে আমার কন্টেন্টকে ইন্সপায়ার করেছে এবং এই কন্টেন্টটা কিভাবে তৈরি করা হবে তার প্রতি মুহূর্তে আসতে থেকেছে মানে এক কথা যদি বলতে চাই সেটা হচ্ছে একটা খুব কাঁচা প্রপোজালকে একটা গল্পকে নিয়ে গিয়ে ফেলা হলো এবং বলা হলো আমি মোটের উপরে করতে চাই ইনফ্যাক্ট আমি যখন প্রপোজালটা তৈরি করছি তখন আমি জানি না আমি কি করব কিন্তু আয়ের সঙ্গে মূলত শুভমের সঙ্গে এবং একবার ব্যাঙ্গালোরে গিয়ে সকলের সঙ্গে কথা বলে ফাইনালি এই ইন্টারাকশন গুলো আমাকে গাইড করেছিল যে আমি কি করে গোটা প্রজেক্টটাকে একটা অবজেক্টের মধ্যে নিয়ে আসবো ফলত আইএফ এ যেটা করেছিল সেটা হচ্ছে যে আমাকে ইনিশিয়েট করিয়েছিল এই বই তৈরির প্রক্রিয়াটাকে এবং সেই জায়গা থেকে আমি নিজেকে এবং গল্পটাকে রিডিসকভার করি ঘটিয়েছিল মানে আমি যখন শুরু করেছিলাম তখন আমার খুবই ভয় ভয় শুরু করতে হয়েছিল আমি কি আদৌটা মানে আমি কে পাবো তারপর সঞ্চয়নের সঙ্গে যোগাযোগ এবং আইএফ এর সঙ্গে ইন্টারাকশন তার ফলে শেষ পর্যন্ত একটা কিছু হয়তো দাঁড়িয়েছিল এইটা খুব বিশেষ ভাবে বলার থ্যাঙ্কস বরুণ সঞ্জয় আই हैव ওয়ান কুইক কোশ্চেন ফর ইউ ইউ কেম ইন টু দা মিডল অফ দা প্রজেক্ট রাইট ইউ ওয়ার নট देयर फ्रॉम দা ভেরি বিগিনিং রাইট এন্ড দিস ওয়াজ অলরেডি লাইক ইন দা মেকিং হোয়াট ওয়াজ योर ইনিশিয়াল রিঅ্যাকশন ইন টার্মস অফ দা রোল দ্যাট ইউ প্লেড ইন বিকজ উই হ্যাড এন ইমেজিন দ্যাট দিস উড বি 
what would come out of it. We had thought of, mm. you know, even if one looks at the proposal, we had thought of it to be a fiction, experimental fiction with some images, but this is this has become an artwork. As we had thought of a traditional book, probably. So, what did you see as your role, and how did that develop? So I think uh, when uh, Borun, I mean, I'm speaking in English only. Uh, so when Borun approached me with this whole uh, idea, I was very much in. Uh, I, I would say enthused to know about this because as a practitioner we also constantly engage with this notion of how to translate a process-based work into a publication mm -hmm. where the publication becomes itself another content and not just a reproduction of the process mm -hmm. so that i felt that this would be an interesting uh, moment in my pro own practice also to see that if uh, how a conversation with uh, a given narrative and then a lot of layers of archive can come together and the idea of research itself becomes the content of the work that there is so much of layers of research and so that was a very important uh, aspect of it that how to retain that element of research intact in the work itself that you are not making it into another <laughs> uh, you know uh, just mystifying the images into some other narrative, but creating that element of research visible in the work. And because I was also working on certain aspects which were more associated to how to translate research into a practice, right. research itself as practice. Mm -hmm. So that was very interesting to see that uh, there is something happening like that with uh, literature and Borun is working on that on a kind of research mode. So. That was a very uh, inspiring point that I thought of. Yeah. Thanks. Uh, John, over to you. Uh, so there are some questions and comments. So there's a comment from Subha Das Malik who says that the unique research work and the fascinating book. And Barun, I would like to really know about all the details of your work. The whole thing is extremely fascinating. It's a comment from Subha Das Malik. And uh, uh, Aditi Krishnakuma wants to know where can we see the folio or the book? So there is one physical copy in the IFA archive and there are a few editions, other editions which are with Barun. Uh, yeah. uh, Barun, would you like to share uh, how many uh, editions do you have? And where are they? Mm, I think Borun is again. Uh, no, Borun no, is he, back. He's back. He's back. Yeah. I think he should. Uh, yeah. <clears throat> John, can you repeat that question again <laughs> for Borun quickly? Uh, so, the Aditi Krishna Kuma is asking <laughs> where can we see the folio or the book? So, I was saying that in IFA archive. Can you hear me? We can. Uh, so I think that there is one physical copy of folio in IFA archive. There are a few more editions with Barun. So, Barun, is there going to be more copies of the book for people who want to see the book? I don't think he can hear us. Okay. So now let me move on to the next question, which is from Kamlesh Mohan from Punjab University, who's asking, who was the source of these uh, depictions of women surgeons, doctors, real or imaginary? Uh... Varun, can you hear us? Because if he maybe, can't hear us, maybe he should put off the video. Uh, Varun, video to off that Can you hear us? No, I don't think Varun is uh, being able to hear us. Sorry about that to the audience. <laughs> Uh, I can I 
do if you can take the question in bangla and if something that uh, either you can yeah ensure... but he can't yeah but he can't ah. hear us now there is no point ah. okay so the bangla question is bottola sachitro ei boi gulo prothom kobe theke paoa gelo sanchan would you know that since borun can't hear i'm wondering if you have any idea of uh, around i think it was sometime in what no i think uh, some of it is his personal family collections and ha kobe theke paoa gelo mane when they were they published ha ah, okay so i the most of them are uh, middle of 19th century i think not hmm. before hmm. that hmm not hmm. before that and uh, many of them are found in today also i mean in a sense it was collected uh, from some lo- street uh, book archive where right. people selling right. old books and like mm. that but the oldest things uh, books are more of late 19th century and not uh, middle or late 19th century okay okay yeah that is the question uh, i guess john this uh, since borun is unable to hear us in any case uh, why don't you end the session i'm thanking you okay. yeah all right all right so before uh, i conclude uh, our, there are two announcements to make so uh, it's exciting that uh, request for proposals for the productions category of arts practice program is uh, out now and the last date for application is may 26 and if you have any questions uh, queries regarding developing proposal please write to sumana uh, sumana chandrashekhar who is the program leader at ifa before may 16 for more details please uh, visit ifa may 26th ha uh, huh, i no no 16th of may is uh, the date till which they can write regarding uh, developing proposals ah okay and 26th of may is the last date for uh, application okay okay and uh, our next uh, project showcase is on 25th of may at uh, 6:30 So Aparna Deshpande, who is an artist and art teacher based in Belgaum, she will be speaking about her project that was supported under IFA's Arts Education Program, and this conversation will be in English. So, looking forward to seeing you all for uh, Aparna's uh, project showcase on 25th of May, and uh, please join me in thanking uh, Barun Chaturvedi and Sanjay Ghosh for such a lovely evening. And on behalf of IFA, I thank all of you who joined us uh, today for this discussion. and thank you and see you all thank you everyone thank you for having us thank you thanks